大家好，欢迎来到听书学时。期望的现实源于最佳的思维，不论是好事、坏事，还是最糟糕的事情，都是我这个人的一部分。今天我想为大家解读《期望的现实》源自《最佳的思考》这本书。那么，各位如何看待自己目前的人生呢？您觉得幸福吗？还是不幸福？恐怕很少有人能自信地说自己现在很幸福吧。然而，如果有可能的话，大家当然都希望自己能变得幸福，因此今天我带来了一本能够彻底改变您心态，使您变得幸福的书。通过学习这本书，希望大家能够掌握自爱和获得幸福的秘诀。现在我们马上开始吧。今天的视频内容如下：第一，那些总是为他人奉献而无法重视自己，导致不幸的人的五个特征；第二，能够让生活突然变得明亮的三个极为愉快的习惯。那么，我们就从第一部分开始，讲解那些总是为他人奉献而无法重视自己，导致不幸的人的五个特征。各位在过去的人生中是以自己为优先活着，还是总是为他人奉献，觉得自己总是拿到最差的钱呢？确实，有时候把自己放在别人之上是一种自私的行为，可能并不值得提倡。比如，三个人一起合买了彩票，结果一个人私自逃走了。这种事件在以前曾经发生过。这种自私的行为不仅不值得提倡，也是不应该被原谅的。然而，在生活中，我们确实需要在某些时候把自己放在第一位。事实上，可以说，在许多情况下，我们都应该优先考虑自己。每个人都是独自来到这个世界，也将独自离开这个世界。陪伴我们最久的就是我们自己。只有当我们学会珍惜自己时，才能真正珍惜他人；只有保持与自己良好的关系，才能维持与他人的良好关系。因此，我们首先要学会珍惜自己，改善与自己的关系。那么，具体来说，我们该如何珍惜自己、改善与自己的关系呢？首先，需要避免那些无法珍惜自己、导致不幸的行为特征。接下来，我将解读本书的核心内容。无法珍惜自己，导致不幸的五个特征。第一个特征是喜悦于他人的不幸，并与不幸的人为伍。大家是否在不经意间追求他人的不幸呢？或者是否试图接近那些不幸的人呢？如果这样问，大多数人会回答不，我不会特意接近不幸的人。然而，现实中，许多人实际上会故意接近不幸的人，或者追求他人的不幸。例如，互联网上充斥着喜欢看他人不幸的人，他们总是以消极的眼光看待事物，总是挑剔、批评，总是关注事情的负面部分。当有人犯错或遭受重大打击时，无论这个人是否与他们有关系，他们都会幸灾乐祸地进行攻击。即使没有直接攻击，许多人也会忍不住点击和阅读那些关于他人不幸的新闻或文章。事实上，人类往往有一种接近不幸的倾向。当有人犯错或遭受重大打击时，这个人的事迹很快就会出现在 Twitter 等社交媒体的趋势话题中。许多人会对不幸的人感到好奇，急于看到他们的处境。这就是为什么这些话题会成为趋势。正如俗话所说：“他人的不幸如蜜糖。”许多人对他人的不幸趋之若鹜。这种现象的出现表明。在现代社会，社交媒体的普及助长了人们对他人不幸的依赖和关注。在这样一个随时随地都能看到他人不幸的社会中，要避免关注他人的不幸并不容易。然而，如果您不想变得不幸，或者想要追求幸福，那么您应该尽量远离这些话题。那些嘲笑和批评他人不幸的人，往往自己也不幸福。如果您进入了这样一个不幸的人群，您也很容易变得不幸。当您处在一个全是不幸的人的群体中时，大家会互相拖后腿，阻止任何人成为幸福的人。由于这种互相牵制的行为，不幸的人中很难诞生幸福的人。这样一来，您的人生也会随之陷入不幸。接下来，我们讲解第二个不幸的人的特征：不追求成长、业务进步。许多人不喜欢看到他人的成功和进步。当他们看到有人在为美好的人生努力时，会不由自主的嫉妒、攻击，或者说一些您肯定做不成的泄气话。当他们看到曾经的朋友找到了人生的目标，并为之努力时，
会觉得自己被抛下，从而想要拖他们的后腿，给出一些貌似合理的劝告，如那是徒劳的有风险，还是别做了。如果你有这种倾向，就需要首先修正自己的思维。你可能会觉得自己没有得到应有的赞美，而别人却得到了，感到不公平。你可能会因为自己放弃了梦想，而别人却在追逐梦想，感到嫉妒。如果这些想法能够成为您前进的动力，那也未尝不可。但在大多数情况下，这些想法会让您想要拖别人的后腿。您可能会想，如果我不能成功，那么我也不能允许别人成功。这种思维毫无疑问会阻碍您的成长和进步。因此，放下嫉妒和攻击，专注于自我的提升，才能真正走向幸福。当您感觉到自己被这种思维所困扰时，首先要尝试停止这样的思维，同时，作者强烈建议您不要加入那些有这种思维的群体。正如之前所提到的，如果您加入一个不幸的群体，您自己也会变得不幸。同样的，如果您加入一个不能欣赏他人成功、憎恨并嫉妒他人成功的群体，当您自己即将获得成功时，周围的人也会拖您的后腿，阻碍您的进步和成功。人类始终是环境的产物。很少有人能强大到无视周围人的牵制而前进，因此从一开始就要避免与那些会拖泥后腿的人打交道，不要让他们接近您。尽管嫉妒他人成功的人很多，您在努力和成长的过程中必然会遇到他们。在这种情况下，你要尽量忽视这些人，无需反驳或回应他们。你完全没有必要与他们纠缠，您只需要专注于您自己的美好人生。这一点要牢记在心。接下来介绍第三个不幸的人的特征：试图将自己的痛苦转嫁给他人。您内心的状态总会在外部表现出来。如果您内心充满痛苦和不满，很可能会无意识地把这些负面情绪传递给他人。一个内心美丽的人，其外表也会显得美丽。这并非空洞的说辞。比如，如果您缺乏自信。可能会不自觉地说出会让周围人失去自信的话语。当您的内心受伤时，可能会伤害到他人。这种痛苦会像多米诺骨牌一样传播开来。曾经伤害过别人的人，可能会继续伤害周围的人，但这并不能治愈自己的伤痛。我们应该意识到一个简单的事实：无论您如何伤害他人，自己的创伤并不会因此而愈合。我希望大家能够集中精力，首先治愈自己的痛苦，这样你会自然而然地对周围的人更加友善。因此，我建议大家重新优先考虑治愈自己的内在。接下来，我想介绍第四个不幸的人的特征，即不能接受不同类型的人。正如俗语所说：“物以类聚，人以群分。”人们往往会被那些与自己相似之处所吸引，在心理学上也有镜像效应的概念。即通过模仿对方的姿态和动作来增进对方的好感，因此人们倾向于喜欢那些与自己相似的人。活泼开朗的人通常会对同类人印象深刻，而消极沉闷的人则会对相似的人产生好感。当你感觉到对这个人非常有好感的时候，很可能是因为你们的言谈、姿态、手势、声音的语调都很相似。接下来，我希望您能进一步思考。其实，这个规律背后还有反向的模式。您应该能意识到这一点。换句话说，如果对方和您并不相似，很多人会感觉与对方缺乏亲近感。人们通常不喜欢与自己有很大差异的思想、姿态、手势或声音语调的人。这种异质感会让人难以亲近。如果您一直持有排斥与自己不同类型人的想法，您的生活就会在同一个圈子里打转。尽管您希望。从不幸的状态走向幸福，但如果您只与不幸的人为伍，您将永远无法离开那个地方。试着倾听持有完全不同观念的幸福的人的想法，这样您的生活将会有很大的改变。接下来，我想介绍第五个不幸的人的特征，即把宝贵的生命时间花在批判他人身上。那么，各位当中是否有人总是在批评别人呢？作者指出，通常是因为自己的生活乏味无趣。才会过度关注他人的缺点，并不自觉地批评他们。有时候通过憎恶或挑衅他人，可能会吸引周围的注意。特别是在网络上，这种现象尤为明显。
充斥着大量的视频和文章，专门用来挑拨和批评他人，其目的是为了引起笑点和吸引关注。当然，如果能够得到很多赞和评论并广泛分享，您自己可能会感到满足。这时候，您可能会感觉心情变好，甚至觉得自己成了了不起的人。然而，需要注意的是。您对他人的批评终究会反过来影响到您自己。例如，那些有学历焦虑的人会批评他人的学历；缺乏自信的人会否定别人的外貌；而感到不幸和自卑的人则会挑剔别人的幸福，并认为对方也肯定不会真正满足。这种把自己的弱点投射到别人身上，并持续不断的批评下去，结果最终只会让自己因为发出的那些批评言辞而更加苦恼。请停止这种无谓的行为吧。当你把时间花在批评他人身上时，其他人正在全力努力使自己更加幸福，向更高的阶段迈进。那些把宝贵时间浪费在批评他人的人，注定无法获得真正的幸福。所以，首先改变自己的思维方式吧。当然，与那些喜欢批评他人的人保持距离也是明智之举。在人际关系中，从某种意义上说，应该先顾及自己。断绝与那些可能会对您产生负面影响的人的联系，尽量让周围的人都是积极乐观的，这样生活看起来会更加明亮、幸福。如果您的生活现在显得阴暗，只看到负面的一面，那也许问题不在于您，而是您周围的人可能有问题。首先要重新审视这些关系，改变思维方式，让整个人生都能够充满阳光和希望。试图让周围的每个人都满意是不可能的，因此不要奢望达到这样的目标。如果想要过上美好的生活，并且保持内心的平静，有时候也需要变得有些自私。首先要让自己快乐，这样才能开始让他人也感到快乐。因此，请先满足自己的需求。当然，这并不意味着要完全忽视他人，而是要关注自己的幸福。如果你希望某人幸福，也可以为他们祝福。重要的是要给自己的需求设定优先级，意识到不可能让周围的每个人都同样幸福。为了改变与周围人的关系或环境，可能需要做出重大改变。例如，如果工作环境对你有害，那么或许需要考虑离职。人们常因惯性而继续从事同样的工作，但如果勇敢地决定离职，这将是迈向幸福生活的重要一步。作者在辞去工作后曾这样说：“自从辞职后，每天早上醒来时都充满了感恩之情。虽然在经济上确实遇到了一些困难，但那种内心的平静比任何金钱都更有价值。也感激在迈出这一步之前所经历的所有艰辛。如果您目前的工作环境确实像毒药一样有害，建议您考虑是否要迈出那一步。继续待在有害的工作环境会损害您的心理健康。”可能严重影响您整体生活的幸福感。工作是人生中时间消耗最长的地方之一，因此希望您为了自己的幸福，勇敢地做出一些自私的决定。此外，在改变周围人际关系的同时，您可能会面临需要做出重大决策的场合，比如改变与伴侣的关系。这样的决定可能比改变工作环境更需要勇气和决心。正如前文所述。与不幸或有害的人保持接触，会逐渐削弱您的精神，并且使幸福感远离您。如果那个人是您最亲近的伴侣，这真的很糟糕。有毒的人就是那些会批评您所做的一切，对您抱有过高期望，不尊重您，几乎不支持您的人。这样的伴侣会把您视为无用之人，对您的身体和精神上的虐待都可能发生。而且，这样的人通常不会正视自己的毒性。也不会改变，即使您多么努力的诉求，对方往往不会听进去。但如果有改善的可能，也许可以共同克服。虽然解决问题并不是那么简单，您不能只是狠心的断绝关系，但如果您觉得自己快要崩溃、快要失去自己的时候，或许需要考虑远离这种毒性，也就是结束这段关系。人们在生命中重要的场景中很难做出离开的决定，但如果您感觉到，自己被逼入绝境，那么你也可以为自己坚持。你应该珍惜自己。与伴侣共同生活时，可能会偶尔看到对方的好的一面，因此您可能会抱着希望，认为对方可能会改变。
，你会感受到这种可能性。但实际上，在大多数情况下，伴侣并不会按照您的期望改变，反而关系可能会进一步恶化。如果伴侣自己没有改变的意愿和进步的动力，那么他们很可能不会改变。无论您说什么，采取什么方法，改变对方的性格几乎是不可能的。如果伴侣的现状让您感到不快乐，那么你应该选择不要期待对方改变，而是立即结束这段关系。即使是有毒的伴侣，您可能会因为共同的回忆而感到分手很痛苦。我理解这一点，断绝有毒的关系并不像口头上说的那么简单。然而，分手的痛苦只是短暂的。我鼓励您鼓起勇气结束这段关系，这一步将成为让您的生活变得幸福的第一步。接下来第二部分。我将分享一些能让生活变得明亮、心情非常愉快的秘诀。现在大家是属于消极的人还是积极的人了？不管是积极还是消极，每种类型都有其优点。有人认为，消极情绪可以激发人们强烈的创造冲动，尤其是在艺术领域。但是，如果您希望自己的生活更幸福，培养积极的思维方式是一个极好的方法。接下来，我想介绍三个能让生活突然变得明亮起来的愉快习惯。首先，第一个习惯是不害怕独处。大家喜欢一个人独处的时间吗？即使是在与所爱之人在一起时，人们通常也会感到一定程度的紧张，而与他人共处的时间有时可能会带来压力。当然，这并不是坏事，但拥有独处的放松时光非常重要。在现代社会，随着社交网络的发展，随时随地都能与任何人保持联系，因此很难找到真正的独处时光。也许有人会说：“哎呀，我完全享受一个人在房间里放松的时光。”但您是否真正充分享受了独处的时间呢？有时我们会不自觉地花费大量时间在社交网络上与他人聊天，或者看电视、玩手机。我们必须摆脱智能手机带来的刺激状态。否则，我们将永远无法休息。不要害怕独处的时光，坦然接受并专注的充电。当然，这种充电时间不一定要在家里进行，可以选择在自然中，这也是一个很好的选择。您可能听说过“数码排毒”这个词，意味着远离电子设备，独自在大自然中充电，让整个身体恢复活力。您可以尝试养成这样的习惯，看看效果如何。事实上，许多研究表明。只要身处自然环境中，情绪会变得积极，精神状态也会变得健康。即使您住在城市中，只要走一小段路就能找到公园。请享受这样的独处时光，并放松心情。即使附近没有公园也没有关系，散步时仰望天空也能得到足够的放松效果。如果天气好的话，尽量让阳光照射全身，这样可以促进体内维生素 D 的生成。还能分泌被称为“幸福荷尔蒙”的血清素，帮助整体身体健康。希望您能充分利用这些荷尔蒙的力量，调整整个身体的状态。接下来，我想介绍第二个让生活变得快乐的习惯，那就是注重饮食和饮水，选择健康美味的食物。关于食物和饮料，我在这个频道多次解释过，它们确实是构成我们身体和心灵基础的重要因素。如果我们吃进身体的食物和喝的东西不好，我们根本无法保持心情愉快。当您吃完后感到困倦或疲倦，那是因为您摄入了不良食物。请考虑这样的情况：这些食物会使您的心灵和身体陷入不幸之中。许多这样的食物是垃圾食品。当然，摄入高质量的食物和饮料也很重要，但这通常需要花费一定的金钱，并且很难坚持下去。因此，很多人都做不到。首先要避免垃圾食品。我希望您能尝试这个简单的方法，这样您的生活将会更加幸福。因为人不仅是靠身体，也是靠心灵形成的。不要忘记这一点。您的心情是沉浮不定，完全取决于您摄入了什么。请务必养成坚持吃好喝好的习惯。接下来，我想介绍第三个让生活变得快乐的习惯：即与积极的人相处。正如我之前提到的，人类是受环境影响很大的生物。如果周围都是充满积极能量的人，您自己也会自然而然地变得积极起来。与那些能赋予生活价值的人相处
，与那些能带来积极情绪的人共享时光，可以学到正面思考的技巧，也能自然而然地变得乐观起来。因此，请尽量与积极向上的人为伍，避免接触消极的人和事物。糟糕的是，许多人喜欢窥视他人的不幸和八卦，媒体通过报道他人的不幸来谋求利益。社会对此类行为的宽容令人感到荒谬，嫉妒会诱发更多憎恨，您的心灵将被困在这种负面循环中，不断被消极情绪所影响。因此，最好的选择是远离这些八卦新闻和他人的不幸故事，不要参与其中，不要让他们侵入您的生活。从现在开始，让您的生活充满幸福的话题，与那些积极乐观的人为伍，主动参与这些正面谈话。这样做，您的生活将呈现出幸福的景象。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。